Thưa quý vị, Hân Khai xin trở lại với câu chuyện Một người mẹ gửi con vô viện mồ côi để chúng đi Mỹ Đó là tựa mà người mẹ này đã viết cho Việt Báo Trong những câu chuyện nói về đất Mỹ Một câu chuyện rất là cảm động và ly kỳ mà Để chúng ta ghi nhớ lại những câu chuyện Trong những ngàn câu chuyện, ngàn triệu câu chuyện về cuộc vượt biển từ tự tìm tự do hay là tìm một được một tương lai mới cho các con của mình qua câu chuyện của người này phụ nữ này và thưa cô trở lại đến lúc mà cô gửi con qua qua viện một côi và trong cái thời gian từ 75 đến lúc mà cô nhận được cái tin là con của cô đến được uh, bến bờ an toàn thì trong khi đó cô làm gì để sinh sống và đối phó với cái cảm giác mà uh, không biết chuyện gì xảy ra cho các con mình như thế nào ạ và từ 75, 76, 77, 78 đó Lúc đó là uh, Ở trong uh, miền Nam Tức là tôi đã ở đường ở Sài Gòn đó Thì không có cách gì để mà liên lạc với lại uh, Ngoài quốc hết Nghĩa là không phải Mỹ mà tất cả các quốc gia Các cái cái um, thế giới bên ngoài Mình không có liên lạc được Thì lúc đó Mình Tôi không biết nghĩ cái gì Tại vì tôi quá trời lo 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 nghĩa là Không biết bây giờ con nó ở đâu Rồi đi đâu rồi chỉ không biết khóc thôi không có không? Dạ, chỉ chỉ biết uh, mà rồi cũng phải lo kinh, uh, cho cái, cái cuộc sống của mình thì nó rất rất là khổ sở và bên cạnh cô là... còn có cậu con trai đầu là dạ, Hải còn, không ạ? Dạ Hải nó còn ở lại với tôi. Dạ thì uh... lúc đó cô bảo cô làm gì để mưu sinh cô? Uh, lúc đó thì uh, tôi đi ra ngoài tôi bán chợ trời bán thuốc tây. Dạ. Cô bán... còn tiệm thuốc tây không? Lúc đó dạ tài. không. Sau 75 rồi là giờ tịch thu hết là, thu dạ, hết rồi. Dạ, dẹp hết dạ. Dạ. rồi Thành cô bán thuốc tây rồi ừ. uh, trong người con trai lớn cô lúc đó là mười hai mười mười lăm tuổi phải không ạ lúc đó uh, là dạ, lúc đó mười ba tuổi mười ba dạ, tuổi dạ mười ba tuổi thì hải làm gì dạ. có tiếp tục đi học không? dạ hải còn đi học dạ thì tôi cũng lo cuộc sống cho hai mẹ con nhưng mà lúc nào tôi cũng tìm đường cho cho hải đi tại vì tôi biết ừ. ở việt nam là không có tương lai rồi chắc chắn dạ, dạ. Và... lúc đó thì thì lúc đó là mình biết chắc chắn được rồi đúng không? <cười> dạ. dạ thì lúc đó thì cô cảm giác là may mà quá cũng còn một đứa con để an ủi chứ nếu mà hại đi rồi chắc không biết cô dạ. lúc đó cô dạ, sẽ cũng, như thế nào cũng cũng, cũng cũng còn cái um, một nguồn an ủi là cháu hải nó còn ở lại dạ. nhưng mà tôi cũng cũng, cũng kiếm đường, đường cho, cho hại đi kiếm đường cho đi cho đi vượt biên tại vì tôi biết chắc chắn là ở lại không có thể nào học được tại vì thứ nhất là ba nó làm trong cái chính phủ của Việt Nam, Nam Cộng Hòa. Dạ. Vâng. Yeah. Rồi chuyện gì xảy ra đến lúc mà cô tìm được con đường cho Hải đi vượt biên cô? À, à, đầu tiên nhất á, tại vì khích ở bên nhà tôi đó, có cái bà này là bà có chồng Pháp, bà có năm đứa con trai. Thành ra trước 75 đó, thì bà cho hai đứa con trai đi rồi. Nhưng mà tôi muốn cho Hải đi, tôi mới nói với bà là thôi Thế cho Hải vô trong cái gia đình của của, của bà không đi không? Nhưng mà bà uh, Tại vì họ đi là họ xóa tên rồi Thành ra ừ. không có được dạ. Sau đó tôi cho Hải nó đăng ký vô cái gia đình của một người Philippines dạ. Để cho cháu đi đó Nhưng mà tới uh, rồi việc nó cũng đổ bể đi không được Sau thì tôi tìm cho, cho cháu đi đường Tàu Đường biển thì cháu bị bắt Và dạ, cháu cũng ở trong Uh, tập uh, trại cải tạo hết uh, một năm rưỡi yeah. vâng. Rồi uh, cô đi qua Mỹ như thế nào Và cách uh, khi nào mới liên lạc được với năm đứa con ở nước ngoài yeah. Thì um, uh, cho Hải, cho, cho, phải, tôi phải lo cho Hải đi trước rồi đó yeah, vâng. Rồi tôi mới lo tới tôi yeah. Thì uh, lúc đó tôi cũng nghĩ gì tới tương lai tôi đâu Tôi yeah. rất là lo cho cháu Hải yeah. Thì uh, lúc đó là người ta bắt uh, uh, nghĩa vụ quân sự dữ lắm Dạ yeah. Thì uh, bây giờ nếu mà Hải nó ở lại thì nó phải đi lính thôi dạ. Dạ. Thì mà tôi tôi không có muốn cho Hải đi lính trong cái quân đội của um, của Cộng sản dạ. Dạ. Thì tôi đề nghị nó là thôi bây giờ lên miên Lên miên sống dạ. Là Campuchia không dạ. cô? Dạ. Rồi uh, thưa cô lúc đó thì khi nào cô uh, Một lát nữa đây chúng tôi sẽ nói chuyện về cuộc vượt biên của Hải dạ. Và trở lại cái uh, cuộc sống của cô lúc đó đó dạ. Thì uh, khi nào cô liên lạc được với các con? Dạ sau uh, 1978 đó thì uh, um, tôi gửi thơ qua tại vì có 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 người quen họ từ Hà Nội họ vô đó thì họ nói là uh, Việt Nam mình còn uh, tòa đại sứ Pháp ở Hà Nội thì uh, 
thì từ Hà Nội đó có thể gửi thơ đi qua ngoại quốc được thành ra tôi nhờ người đó gửi cho tôi một cái thơ đi qua Pháp như thật ra tôi nói chuyện tôi nói là à, tôi thăm ông như bác ở Pháp nhưng mà thật ra tôi ở trong thơ tôi nói người bác đó nhờ bác gửi cái thơ quay qua bên Mỹ dùng dạ yeah. Thì... Mà cô có địa chị các cháu không? Đó có làm dạ sao không? Biết, chưa biết dạ, vậy? Chưa, chưa gửi, biết vậy. Gửi, gửi ở đâu ở Mỹ cô? Dạ. Gửi về thì địa chỉ không cái ông bác tôi ở ở à, Pháp à. thì tôi tôi biết địa chỉ ông. Dạ. Nhưng mà cũng may một cái là trước khi 75 đó, lúc mà tôi gửi mấy đứa nhỏ vô đó, thì tôi có quen một cái cô ở trong cái chương trình đó à. gọi là, là cô Thủy. Dạ. Thì à. thì dạ, lúc... các cháu cứ đi dùng cái địa chỉ của cô Thủy để, để liên lạc với bác. Đó. Dạ không. À. Hồi trước khi mà đi đó thì cô Thủy đó có có cho tôi cái trung tâm. À, cái trung à. tâm cái địa chỉ trung tâm mà mà để tất cả mọi đứa mà đi đến á, là đến đó dạ à, là từ đó cô cứ liên lạc với trung tâm đó để dạ, đi tìm thì, đó tung tích các con dạ thì họ không có cho ai hết trơn không biết tại sao à. cô đó cô chắc cái luật đó cô, chắc cái luật dạ, đó không có cho ai để mà dạ, vâng. có thể liên lạc hết nhưng mà cô đó không biết cổ thương tôi quá làm sao cô cho cô à. cho dạ thì cái thơ của tôi đi qua pháp cô viết cái gì trong lá thư đó à, À, tôi, tôi thì tôi nói với cô thủy là tôi muốn tìm lại coi mấy đứa nhỏ hiện giờ nó ở đâu nha yeah. thì cái thơ tôi qua pháp xong rồi từ pháp nó qua mỹ rồi cái từ rất là may là cái thơ của tôi gửi vô đúng này cô thủy đó nha yeah. thành ra cô biết mấy đứa nhỏ tôi là ai mà ở đâu nha oh, yeah. rồi cái thơ đó đó là từ mỹ qua pháp rồi pháp về hà nội hà nội về sài gòn đúng một năm sau tôi mới nhận được tin tức của mấy đứa nhỏ cảm giác cô lúc đó như thế nào mừng vô cùng không thể tưởng tượng được mà bây giờ thì bốn năm sau rồi mấy tụi nó đổi hết và yeah, lúc mà à, nhận được hình lại và yeah, nhận được hình đó tôi nhìn tôi thấy cái này mới đi không phải con thôi sao nó tại vì bây giờ nó qua mỹ rồi nó tóc dài rồi thành ra nó, nó rất là lạ nha yeah. nhưng mà rất lòng rất là vui rất vui là biết nó đến một cái xứ sở um, được bình an nhà yeah, bình an rồi tiến triển học hành được rồi các mình, con lúc nào mình. bắt đầu liên lạc với cô? Thì 78 đó, thì rất là may là hai gia đình mà nhận quên năm đứa đó nó đi qua Mỹ đó thì ba gia đình nhận hai gia đình à, hai gia đình nhận bốn đứa còn cái một gia đình nó nhận một đứa à, à. lớn đó. Dạ. Yeah. Anh em cũng gần gần nhau phải không ạ? Dạ không. Hai, hai không. gia đình nhận bốn đứa là hai người ở một Nh gia đình. Hai gia, một, một 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 gia đình nhận hai đứa hai đứa vì một thì gia đình thì hai, 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 hai người được ở gần dạ, nhau dạ, hai và các em ở đâu ạ thưa cô à, hồi lúc mới qua đó thì hai đứa lớn đó không thằng lớn nhất á thì nó ở massachusetts rồi à, hai đứa kế đó thì nó ở oregon và hai đứa cuối cùng thì nó ở colorado dạ, với gia đình ở hồi đó rồi dạ. các em viết thư cho cô bằng tiếng việt hay tiếng anh ạ à, mấy đứa nhỏ thì nó không có biết tiếng việt rồi dạ. Dạ, thì nó viết tiếng anh mà không phải nó viết nữa mà tôi xin phép à, ba má nó đó thì mình cũng rất là uh, may mắn là ba má nó nhận cho thường thường á, người ta không có cho cha mẹ ruột để mà liên lạc với con thì tôi thấy cái gì nó cũng có sự sắp đặt đó tôi rất là may thường mắn à. dạ tôi rất là các con mắn. liên lạc với cô thường xuyên viết thư như thế nào với à, cô? À, mấy tuổi nó đó thì nhất là hai đứa nhỏ đó thì nó bây giờ nó ở gần cái cái bà mà nuôi nó đó mà bà cũng thương nó dữ lắm tại vì cái bà nuôi nó đó có hai đứa con trai à bà nhận được hai đứa con gái bà cưng nó quá chừng luôn thành ra bà hình như tình cảm lúc đó nó 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 dành cho cái bà mẹ, bà mẹ nuôi nó nhiều hơn, nhiều hơn. Dạ. rồi hai đứa con trai thì viết thư thường xuyên với cô hơn à, hai đứa kế đó thì à, viết tiếng anh rồi cô có hiểu hết không? dạ thì lúc đi học tôi cũng có học tiếng anh dạ, dạ. cô hiểu hết cô viết lại tiếng anh với các cháu dạ tôi tôi học viết tiếng anh không được hồi đó tôi học pháp văn à. thành ra tôi viết cái tôi phải nhờ, nhờ một người cô bà này bà giỏi tiếng anh lắm thì cái bà... lá thư đầu tiên cô viết cho các con là như thế nào dạ có thì nói sơ còn nội dung um, tôi sẽ phải xin phép ba má nó trước dạ tại vì mình uh, muốn liên lạc với nó mình phải bằng lòng của, dạ, của, 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 của cha mẹ nữa dạ. vâng. thì um, cũng hỏi thăm rồi mấy tuổi nó cũng liên lạc về cũng uh, uh, hỏi xong sức khỏe tôi này kia nói vậy đó dạ. vâng rồi cô có viết một bài là Mười, làm sao gặp lại con 16 năm sau yeah. Thì cô có thể kể lại Cái giây phút đó và cái tiến trình đó như thế nào yeah. uh, Sau đó, đó thì uh, Cháu Hải uh, đi qua Miên Thì nó cũng tìm đường nó Bước biên đi uh, Cũng tới Mỹ yeah. Năm nào thưa cô uh, Cháu Hải đến Mỹ năm 1988 yeah. 
thì tôi còn lại ở Việt Nam có một mình nè thành ra tôi phải cũng kiếm cách để mình đi tôi cũng chờ mấy tụi nếu tôi cũng chờ mấy tụi nó bà lãnh cũng được nhưng mà hiện giờ thì mấy tụi nó là con của người ta tên người ta hết rồi nó đâu có bảo lãnh tôi được Hải thì yeah. ở bên Campuchia yeah, Hải thì ở Campuchia thành ra tôi gặp một người bạn họ giới thiệu cho một cái ông này là ở trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa thì ông đi học tập cải tạo về rồi vợ ông đi lấy chồng khác thành ra hai người ly dị thì lúc đó cũng có gặp cái chương trình mà Mỹ nó cho HO đó dạ. Dạ. dạ thì tôi kết hợp với ông đó để đi diễn HO qua Mỹ năm 1990 tôi tới Mỹ Vâng, thưa quý vị, một lát nữa đây sau vài thông tin thương mại thì cô Trương Lệ Chi sẽ trở, trở lại với chúng ta để kể tiếp câu chuyện hành trình tìm lại con sau 16 năm xa cách. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.